Ich darf auf Einladung von Gertraud Auer ähm, meinen geliebten Bruno Kreisky erinnern und musikalisch seine Freundschaft, seine lebenslange Freundschaft zu Leonard Bernstein ein bisschen ähm, erklären. Äh, Leonard Bernstein, das passt vielleicht jetzt zum Beethoven, ja? damit möchte ich musikalisch beginnen, hat Beethoven schon bei der Westside Story, die wie gesagt durch Marcel Trabe nach Wien gekommen ist, ein Beethoven ein Denkmal gesetzt, nämlich eine bewusste Referenz. Der Schluss von Westside Story, There's a Place for Us, ist wortwörtlich der langsame Satz vom fünften beethoven klavier konzert das ist ein Emperor-Konzerter und ich möchte nur die acht Takte spielen, wo diese Referenz in Takt 5 vorkommt. sowieso der heiligste Einsatz der kleine Geschichte. Ich selbst bin ja ein Anhänger der, der Farbensymbolik und Tonartensymbolik. Also ich glaube, dass E-Dur sonnig und gelb ist, so wie wir heute einen sonnigen 30. April haben, also E-Dur haben wir in E-Dur haben wir, haben wir in, der, in der siebten Bruckner seiner hellsten Symphonie.
zurück zur Musik zu Friedrich Gulder. Friedrich Gulder war auch ein Improvisator und hat einmal eine, eine Improvisationsaufgabe Aufgabe gegeben, die sich im Wesentlichen an das Mozart der Konzept Nummer, 4, Nummer 21 annähert. Und er hat gesagt, man soll in diesem Stile improvisieren. Es ist bewusst im Stile von Mozart gehalten. Es hat auch meistens nur klassische Harmonien. Und Gould hat gesagt, ich schreibe euch keine Ecknoten auf, ihr müsst improvisieren. Und das Stück dauert ähm, vier Minuten und ist hier im Kreisky Forum für Bruno Kreisky und Leonard Bernstein, der auch ein großer Improvisator war, übrigens einmal mit Friedrich Gulder improvisiert hat. Die Bei Bernstein hat Gulder geschätzt, Gulder war ein etwas auch sperriger Charakter, ähm, hat dann nicht mehr oft darüber gesprochen, aber es spricht zumindest für die Offenheit von Leonard Bernstein, das gemacht sein und jetzt kommt die Aria von Gulder.
Danke, Bruno Kreisky.